நம்ம வந்து செல் பகுப்பு பற்றி பார்க்க போகிறோம் முன்னாடி மைட்டாசி செல் பகுப்பு பற்றி பார்த்தோம் இப்போ வந்து மயோசி செல் பகுப்பு பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் எந்த ஒரு செல் பகுப்பாக இருந்தாலும் அது வந்து நாலு நிலைகளில் நடைபெறும் அந்த நிலைகள் அந்த நிலைகளில் என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்றத நான் முன்கூட்டி சொல்லிடுறேன் மைசாசிஸ் பகுப்பு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி புரோநிலை புரோநிலையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா குரோமோசோம்கள் வந்து நல்லா சுருங்கி அதில் இருக்கக்கூடிய குரோமோட்டின்கள் வந்து மெல்லிய நூலிலைகள் மாதிரி மாறிடும் இந்த மாதிரி மெல்லிய நூலிலைகள் மாதிரி மாறிடும் புரோநிலையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா குரோமோசோம்கள் சுருங்கி அதில் இருக்கக்கூடிய குரோமோட்டீன்கள் வந்து மெல்லிய நூலிலைகள் மாறி மாறிடும் மெட்டா நிலை மெட்டா நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா குரோமோட்டீன்கள் கொஞ்சம் தடிமனாகி சென்ட்ரோமியர் வந்து அந்த குரோமோட்டீன்கள் மையத்தில் வந்து அமைஞ்சு முழு குரோமோசோம்ஸ்களை வந்து உருவாக்கும் அதாவது மெட்டா நிலையில் குரோமோட்டீன்கள் ரெண்டு குரோமோட்டீட் சேர்ந்தால் தான் ஒரு குரோமோசோம்ஸ் ரெண்டு குரோமோட்டீட் சேர்ந்தால் தான் ஒரு குரோமோசோம் உருவாகும் மெட்டா நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா குரோமோசோம் வந்து நல்லா தடிமன் குரோமோட்டீட்கள் வந்து நல்லா தடிமனாகி சென்ட்ரோமியர்கள் வந்து அதனுடைய மையத்தில் அமையும் அதுதான் வந்து மெட்டா நிலையில் நடக்கும் மெட்டா நிலையில் இன்னொரு விஷயம் என்ன நடக்கும்னா நியூக்ளியோஸும் நியூக்ளியோலஸும் மறைஞ்சிடும் மெட்டா நிலையில் அனாநிலை அனாநிலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பீண்டு நிலைகள் சென்ட்ரோமியர்கள்னால ஸ்பீண்டு நிலைகள் உருவாகி அதில் அந்த அது வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா குரோமோஷோம்களை வந்து இழுக்க ஆரம்பிக்கும் குரோமோசோம்களை மையத்தை விட்டு இப்படி இழுக்க ஆரம்பிக்கும் அதுதான் வந்து அனோநிலை பாருங்கள் ஸ்பீண்டு நிலைகள் வந்து சென்ட்ரியூல்கள்னால் ஸ்பீண்ட் ஸ்பீண்டு நிலைகள் உருவாகி அது குரோமோசோன்களை வந்து மையத்தை விட்டு இழுக்க ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு பேர் தான் வந்து அனாநிலை அப்படின்னு சொல்லி பேர் டீலோ நிலை டீலோ நிலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூக்ளியஸும் நியூக்ளியோலஸும் மறைஞ்சிரும் அதுக்கடுத்து மைட்டாசி செல் பகுப்பாக இருந்தால் சைட்டோகைனாசிஸ் வந்து நடக்கும் இதுதான் வந்து ஜென்ட்ரலாக ஒரு செல் பகுப்பில் நடக்கக்கூடிய நான்கு நிலைகள் செல் பகுப்பில் நடக்கக்கூடிய நான்கு நிலைகள் என்னென்ன அப்படின்னா ப்ரோநிலை மெட்டா நிலை அனாநிலை டீலோ நிலை ப்ரோ நிலையில் குரோமோசோம்கள் குரோமோட்டீன்களாக மாறி மெல்லிய நூலிலைகளாக மாறிடும் மெட்டா நிலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரோமோட்டின் தடிமனாகி அந்த குரோமோட்டீன்களுக்கு இடையில் சென்ட்ரோமியர் வரும் நியூக்ளியஸும் நியூக்ளியோலஸும் மறைஞ்சிரும் அணோ நிலைகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பீண்டு நிலைகள் வந்து உருவாகி சென்ட்ரோமியர்கள் அந்த சென்ட்ரோமியர் குரோமோசோமோட சேர்த்து எது எது துருவத்தில் வந்து இழுக்க ஆரம்பிக்கும் டீலோ நிலையில் நியூக்ளியஸும் நியூக்ளியோலஸும் மறைஞ்சிரும் இதுதான் வந்து ஜென்ரலாக மைட்டாசிஸ்னாலும் சரி மயோசிஸ்னாலும் பரவாயில்ல நடக்கக்கூடிய நான்கு நிலைகள்